その企業がどんだけ魅力的な企業かっていうのが実は重要なのよ。あ僕の今のそう、はい、その時にあるのが他にないものを持ってたら、はい、いい人材いくらでも入ってくる<音楽>ただ絶対的に正しいのは最初から初期費用かけない方がいいよって<音楽>会社を潰さない一番の方法は初期費用固定費を上げないっていう方法なんで<音楽>こいつ本当に僕のところやってほしいなってそいつも直接行ったことあるんですけどでもそいつ、うん、自営で運送業やっちゃっててなかなかできないですけどいやいやねこれから未来は広いんでね、はい、過去なんか振り向くな、はい、新しい人間といくらでも出会うから、はい、いくらでもいい人材と出会えるから、はい、仮説を立てたら動いてみるというでダメだったらまた違うこと考える、はい、俺たち頭良くないんで東大出てないでしょ出てないですという人間は先の先まで読むよりも、はい、とりあえず行って打ってみるって、はい、それで王様捕らえそうになったら「また!」って言えばいいから「<笑><笑>ごめん今の違うから」っつって、はい、動いて失敗しながら学んでいくってことが重要だよ、はい、まずは仮説立てようって。で独立したばっかりの時だよね。あ、はい、そうです。あれから何年経ったの。えっと、二年経ちました。はい。で、今、儲かってんの。そうです。儲かってんの。<笑>あの時よりは、ちゃんと飯食ってくれてる。はい、いけてます。えっ、ー、と、コーティング専門。コーティングと、あとはボディのあの磨きだけ。はい、あと、シートの、革シートの塗ったりとかっていうと。はいはいはいはい、それはどこで、自分の店舗で。いえ、あの、元請けさんのところにも出張で。あ行って、はい、あのー、まだあのー、あれ車のディーラーに直接入るとかでき,、はい、できないあその、うん、1か月前に、うん、うちの近所に電気自動車のディーラーさんができて、うん、でそこにあの営業行かせてもらって、うんうん、ちょうど今1か月ぐらい前からあの行かせてもらってますあじゃあそこでコーティングしたいってお客さんが来ると、はい、新車の時にコーティングしていくっていうはいそうですはあ、はあははあじゃあ次はあれだねトヨタとか入っていけるよっていうわけだね、はい<笑>うん、で今何オリジナルを作ってんのコーティング剤のコーティング剤はあの、はい、オリジナルを検討中という形ですそれって何、はい、あのメーカーさんっていうか工場にこういうのをしてくれっつって作ってくれるわけ、はい、あの中国であるものを、はいはい、あのいろいろサンプリングを取って、はい、いいものを、はい、もう自社ラベルに変えちゃうっていういろいろ使ってみていいものが、うん、自分がいいと思うものを変えちゃうって感じで、うん、それって今あるものよりもいいもの作れる今あるものよりもいいものを、うん、どうなんですかねいいものなんかもう自分が使ってみていいと思ったものだけっていう感じですかねどう既製品と似ちゃわない、はい既製品とあ似てる部分はあるやつはありますねそこの差別化はどうしたらいいんだろうなんかもう僕がもう使ってみて、うん、やっぱりもう使いやすさ重視っていう感じで見てます、ね、作業する側の,のあそうですそうですやっぱりなんかあの一般で売られてるやつとかでも、うん、やっぱりあの普通のやったことない人が塗ったらムラになってしまったりとか吹き上げにくいとかっていうのがコーティング剤でもかなりそういうのがいろいろあったりとかするんですけどその中でもやっぱり薄く伸びて吹き上げやすいとかっていうものを極力選んでっていうそれで何年ぐらい持つの一応メーカーの説明だとまあ2年とはなっているんですけど多分そんなには多分環境によって多分。いろいろとあるんだあれ。いろいろとあります、ね。種類も結構なんかガラスとセラミックとで分かれてたりだ、うん。いろいろとその自分のプロとしてやってきて、はい、やっぱり三世万別で、はい、ダメなもんいいもんってある。あります。あそう。ありました。はい。で実際を要はだから二年三年経ったときに、はい、どの程度落ちてるかとか仕事分かんないんで。はい。でで車検の時にもう一回やってくれとかいう形でやったりとかするんだけども。はいはいわかんないんだよね。どのぐらいの効果があるかとか。で,ね、<笑>でも、はい、多分車のディーラーさんに入ろうと思ったら、はい、そこはプロなんで、はい、いいとこ選ぶよねきっと、はい。そこに例えば話はトヨタに入っていこうと思ったらどうしたらいいんだろうなっていう。あのディーラーさんたまになんかそのなんか
向こうで用意されたりとかしてあるものとかもあったりとかする、うん、あもう決まったこれを使ってくださいとかもあったりとかしますね、はいはいはいはい、であとそれ以外だとまあ持ち込みでお願いしますって言われたらもう僕一個もうこれを使いたいってやつがあるので、はい、もうそれを持っていって僕がそれを塗ってっていう感じにはしてますね、はいはい、うん何かあの素人でもこう違うんですよっていうような売り言葉はない、はい、素人でもこう使いやすいじゃなくて、はい、お客さんにとって、はいはい、いや普通だと23年なんだけど、はい、これ5年持ちますとか<笑>ああそういうことですかそれだとなかなかまあないかもしれない、はい、<笑> 5年とかだとあでもそのガラスとセラミックとグラフェンっていうのがあるんですけど、うん、グラフェンっていうタイプのコーティング剤だとそれぐらい近くは持つっていう感じです、ね、ああそうそれくなるのあのちょっと高くはなりますねでもちょっとだよねそれで倍持ったらいいよねはいでは今回何かあのこれから事業を広げていくにあたって、はい、あの人の育て方はいそうですねというご相談だっていうんで、はいはい、その前にその企業がどんだけ魅力的な企業かっていうのが実は重要なのよ、はい、あ僕の今のそう、はい、その時にあるのが他にないものを持ってたら、はい、いい人材いくらでも入ってくる同じようなものであるならば非常に難しい、はい、僕はあの大きな経験でいうとこのソフトオンデマンドであったり、はい、テンガっていうブランドであったりは、はい、あのその経験を積んできてるんだけども両方ともオリジナリティがすごい強かったわけ、はい、でそれを見た人間が「いいわ」って言って、はい、とそういう人間が入ってくると一生懸命働いてくれる。要は他にない絶対この AV がいいんだ、はい、このオナニーカップがいいんだっていうものを持つことが一番いい人材を集めることになる、はい、なんで、はい、オリジナリティのある商品持とうよっていう、はい、と要はヤンキーのお兄ちゃんが自分の車で使ってみたら、はい、すげえこのコーティングがいいわと。はいはいで訪ねてきて「今度塗ってくれ」っていう「はい、お前何やってんだ」と「いや飛びやってるんだけど、はい、同じ給料払うからうちに来ないか」って言ったら「親やりたいっすよ」みたいな、はい、<笑>という人が来ると、はい、いい人材になっていくっていう部分で、はい、要は会社の特徴として社長さんがいいとか給料がどうだっていうのがあるんだけどもそれ以上にいい商品を持ってるってことは。はい働くく人間にとってすごく重要な部分、はい、でいい商品を持っていれば同じ労働なのに値段が高く売れれば、はい、当然給料も上がる、はい、最終的には給料が上がらなきゃいけないわけよ、はい、他よりも。と得意性を持たなきゃいけない、はい、とその,あの OEM で作るっていう話なんで、はい、時にどこよりもいいんですって言えるものを作れるのかどうかっていう,う、ね、今の話だと、はいまあ、そこそこいいのを持ってきましたっていう。はいだと弱いやなうそうですよね、うん、俺が中国に1か月間行って工場で「そうじゃないんだこれとこれ塗ってくれこれもう一回か混ぜてみてくれ」ちょっとやってみて「怒りじゃないか」みたいな「で見つけたんですよ」みたいなものじゃないとできないかなそうですよね<笑>あの天が作った時にもう社長になった人間がずっと工場にいたのよ工場にいて、はい、こうしてくれああしてくれっていうわけ、はい、それを「じゃあこういうの作ってください」って言って、はい、言って「いいもん作ってくれ」いいんだけど、はい、その頃全く名前も入れてないオナニーカップなんか工場が本気で作ってくれない、はい、そこでもう「いやもう少しこういうのチャレンジしてみてくれ」そこで専門的なものを勉強していく、はい、とこういうシリコンをもっと増やしてみてくれとかというような話を現場に行ってずっとやってたわけよ。はいでその後ベトナムに工場を作るようになったらベトナムに1か月とか行ってもう向こうで一緒になっていいものを作るように指導していくわけよ、はい、これはユニクロさんもそうだったっていう,そう他のメーカーっていうのは商社通して中国で安くあの服を作るところがユニクロはそこに直接社員を行かせて現場でこうじゃないんだもっとこういう作ってくれっていうつって質の良くて安いものを作るっていう。はいでこれってすごい時間がかかってすぐに金にならないんだけども、はい、そこで他にないいいコーティング剤ができたら、はい、それこそオートバックスでも売れるしそうです、ね
<笑>でそこで一番人気のあるコーティング剤のメーカーになったら、はい、まあ人は簡単に入ってくるわなで,、ね、でないと我慢して使うことになるよっていう、はい、いい人材が来てくんないから、はい、とりあえずやめない人間を我慢して使うっていう、はい、それやると企業って絶対大きくならないよねとねあともう一個あるのがヤンキーとかだと。はいヤンキーの後輩を雇うっていうのがあるんだけど、はい、ベースで言うとその何かでつながってる、はい、信用できる人間お金だとか給料だとかじゃなくて、はい、ここで一緒にやっていきたいんだっていう、はい、同じビジョンを持つっていう部分が、はい、そのヤンキー仲間であったり同郷であったりってあるんだけど、はい、それ以外で言うならばその商品が好きっていうその商品がいいと思うっていう。はい、天下なんかは最初まだ社長一人にやらせた時に売り始めて。はいはい、だからネットで使ってみたらすごくいいんだけど、はい、こういうところがまだ足んないと思うみたいなのを論理立てですげえ長い文章を送ってきた子がいたのよ、はい、で高橋さんこんなのもらったんですって見せられて、はい、おこの子なんかあの優秀じゃんと、はい、熱もある人、はい、何やってる子って言ったら学生だって言うんで、はい、スカウトしちゃいよっつって何,何大学か聞いてみって言ったら筑波大学だって言うから、はい筑波大学っていうのは教員を作るためにもともとできた学校なのよ、はい、で教員になりたいって言うんだったら人生邪魔しちゃいけないんで、はい、<笑>誘っちゃいけないけど、はい、教員になるのって聞いたらなる気はないっつってるとじゃあ誘っちゃえよっつって、はい、誘った子が副社長になって、はい、お大きくなっていく時に、はい、もう世界に各視点を作っていくっていうのを、はい、その子がやってくれたりとかしたんだけど、はい、その子がいたことがすごい点が大きくなる要因になった。そういう子が何で来たかったら最初に作った天下を見て惚れてくれたっていうこんな素晴らしいオナニーカップを作る会社はどこなんだな,なんでこんな会社を作るす素晴らしいじゃないかっていう、はい、で誘われたからぜひやりたいって来てくれたっていうと一番いいのは、はい、そういうもののオリジナルのものを作って、はい、それを作った車好きの子が「すげえコーティングズライダーと」と、はい。で、はい、何か言ってきたら、はい、うちで働かないって誘い込むっていう,<笑>そう,いうことです何かっていうと、はい、最初の小さい時っていうのはねそんな福利厚生もいいわけじゃないし、はい、給料もそんな多く払えるわけじゃない、はいあのー、同じ志の人間が仲間になってもらいたい、はい、いろんな問題が起きると思うんだけども、はい、そんなのは乗り越えられるぐらいの一緒になってこの会社をよくしたいっていう。はいっていう人が最初に入るか入らないかで人生を聞く、はい、その会社は変わるよねと、はい、デマンドの時で言うと制作だったあのテリーとのもとでいた俺と後輩の人間を連れてきて、はいはい、あのそいつがすごく活躍してくれるんだけど、はい、あの俺が攻める一方なんでお前は守ってろっていう形でやらせるんだけど、はいはい、まあ俺に殴る蹴るされようが何しようがもう寝ずに働くっていう、はい、一回も褒めたことないけど。はい辞めるときに20年で辞めるんだけど、はい、10億ぐらいあげたんだけど、えー、<笑>褒める代わりにあいつがいなかったらこの会社できなかったなっていう、はい、褒める代わりに10億ぶん投げてやったけど、はい、<笑>すごいですね10億まあお金がどうのっていうよりは、はい、そういう人材と出会えるかどうかっていうのがすごく重要その時に普通に募集かけて、はい、あの何か就職したいわっていうのが来たって、はい、大した役に立たないよっていうあそうなんですね、うん、ともうこうやって自分でやっててうまく回り始めてんだったら、はい、やっぱでにその独自のコーティングしたいっていうんであるならば、はい、それに惚れるやつを捕まえると一番いいんだよなっていう,そう,そう,そうもしくはどっか違う会社でコーティングの仕事をしてたんだけど、はい、何かの機会があって、はい、あの萩原君の,あのコーティング剤を使ったらすげえいいんで、はい、俺ここで働きたいですって向こうから来るみたいなこれはね意図してできることじゃないんだけど、はい、そういうのが会社が大きくなる人間とならない人間の分かれ道みたいなのがあるのよそう,、ね、そういうものを持ってるか持ってないか、はい、最終的には持ってるか持ってないかなのよ、はいただその持ってるにを確率を上げるためにはやっぱりオリジナルの商品を作るっていう、はい、もっと他と同じようなコーティングができますっていう会社は魅力ないよねっていう、はい、正直誰でもできちゃう
<笑>っていうことを今やってるっていうだけなんでそれだとまあ誰も魅力は感じないですよね、うん、<笑>今あの一度中国からいいなと思ってサンプル取ったやつを一応通販とかにも出してみたんですけど、うん、もう本当に全然売れないですし、うん、まあそれは売れないかみたいな<笑>まあ自分で自覚はあって、うん、なんでまあもっとまあ熱持ってこう。もっとなんかブランディングみたいなのができるのが一番いいなと思って、まあ、それだったらまずちょっと自分が今やってるこの事業をもっとその OEM とかをやる前にもっと大きくしてた方がまあいいのかなというふうに思ってでその大きくするにあたって来年ぐらいには自分でガレージを借りてまずは今もうあの業者さんのところに出張で行ってるので。まあ、ガレージを借りて、うんあのー、自分の名前でお客さんを呼ぶっていう客を、はい、そうですねもう、はい、マンションだったらもう半径もう1 0ロ圏内ぐらいとりあえず全部チラシを入れて、はいはい、SNS を発信してっていう、はい、今多分戦車が、あのー、多分身近にあると思うんですけど、うん、車をきれいにするとい、うん、やっぱり1週間経たないぐらい多分。汚れてってなると思うんで、うんうんうん、僕はもうずっとそれを洗車じゃなくもう機械を使って磨いてきれいにするっていうところにすごい僕は腕にすごい自信があってその技術は自信ある、はい、すごくあります多分あのスピードも作業する速さとか、うん、あときれいさとかっていうのは、うんうん、あのまあよそに負けないぐらいの自信はありますうん、かなり今まで多分何万台といろんなところで車磨かしてもらってかなり勉強してっていう勝手に自分でそうやって思ってるのでなのでそれをまず自分の持ってるものを生かしてそれをプラスそ,のそれをやって喜んでくれる人がいるんだったらまずそっちにそれを向けたいっていうかそのがあってそれが今の僕の,あのビジョンというか。そのじゃあ技術ができる部分で収入はいくらになった、はい、今その雇われていくわけでしょはいでその技術を打って収入いくらになった、はい、今だいたい月で平均で160から180万ぐらい一人でか一人で動いてはいあすごいじゃんと、えー、いうことは他にない技術があるってことだうプロが見て僕は萩原君にはお願いするといいものやってくれるっていう、はいはい、いい仕事してるねっていう、はい、職人さんとしての技術、はい、あだったら簡単だねと思って今、うん、自分に何の価値があるのかと思ったら、うん、やっぱそこにしかないし今まで自分が誰にも負けたくないと思ってやってきたことって言えることってもうそれしかないと思って、うんうん、そしたらもうまず OEM、まあ、それもまずまあやるたいことの一つではあるんですけど、うんまあ、それよりもまずこっちを、はいはい、に目を向けて、はいはい、でさらにプラスそれを生かして誰か喜んでくれる人がいるんだったら、はい、そんないいことはないっていう、はいはい、やっぱり今の元請けさんで僕はバッと磨いて、うん、あのあすごい綺麗になったとか、うん、あ綺麗にしてもらって高く売れたよとかとその元請けさんが認めてるわけだね入っ、はい、てくださって他と違うっていう、はい、そうあの素人から見てもわかるはい、萩原君がやると違うっていうあ分かると思いますあそうあの僕が作業をしてるとこゼ0から10まで見てもらって、うん、例えば他の業者さんで横並びで例えば同じことをやっても、うん、多分僕の方が綺麗に早く終われる自信それは真似ようと思っても簡単にできないあできないと思いますほう<笑>ほう、えー、あの機械を押さえてうんって俺だってできるだろうと思っちゃうんだけどあのそうなんですけど何、うん、というんですかねあのなんか僕、まあとまあ、ず,るずるいと言ったらあれですけど、うん、なんか綺麗にしなきゃいけないところを一生懸命やるよりも、うん、まず僕なんか手を抜くところを最初に探すっていうことを、うん、<笑>あのずっとなんかそう思いながらやってて、うん、なんか磨きって多分誰でもビーンとポリッシュやってたら綺麗にはできるんですけど、うん、でもそれだと誰でもできるそれをいかに早く効率的にやって綺麗、うんうんうん、になって綺麗に見せれるかっていう。ところを見つけたらやっぱり手を抜くところを見,を見つけちゃった方が早いというか、うん、まあそのだからといって磨かないわけじゃないんですけどで手を抜いてても仕上がりは早いいわけあ絶対いいですほう
多分そのなんていうんですか手を抜くといったらなんかちょっと語弊があるかもしれないですけど、うん、あのそこそこまでそんなに磨いたってギューッと時間かけてゆっくりやっても、うん、変わんないよなっていうところは、うん、もう。さっと終わらすっていうか、うん、もう本当に、はいはい、とかいうなんていうかなんていうんですかねその効率的な部分とか、うん、あとはもういろんな製品コンパウンドもポリシャーもいろんなものを買って、はい、これとこれのマッチングアウトとかの全部頭に入っているのであ,あ,、まあ、あそれはオリジナリティがあるわけなんだもうはい効率的まあそのメーカーはもう有名なメーカーさんとかあるんですけど、はいはいはい、もうそういう部分であとはもうワックスかけるぐらいだったらスプレーでつや出るものを使った方が早いとか、はいはいはい、っていう部分で。自信はあります。それはいくらぐらいのやつを何分かけてやるの？えー、っとだいたい一万例えばその一台一万三千円の、はい、これやったら一万三千円ってものをだいたい二三ヶ月持つばワックスってやつ？あそうですねはいワックスとかをやってだいたい僕は一時間以内には絶対、うん、白い車だったら三十分ちょっとぐらい。はいで黒い車だと1時間から1時間半ぐらいでっていうことで、はいはいはい、今の元請けさんでは1日それを6台から8台ぐらい磨いて元請けさんは何屋さんは車屋さんです車屋さん僕が、えっと、5年前に辞めた車屋さんです、はいはい、ガソリンスタンドじゃダメガソリンスタンドだと多分僕より専門的な知識あの絶対とは言い切れないですけど僕より専門的な知識があるとはあんまり、うん、多分そういういガソリンスタンドに自分が、はい、あの店持たせてもらうっていうあ,あのキーパーコーティングさんみたいな感じですか、うんうんうん、より多分僕の方が、うん、<笑>あの,あの安くプラスあの綺麗にする自信あります僕そ,そのキーパーさんも研修とかも一度どんな感じなのかなとか行かせてもらったことあ,、はいはいはい、あるんですけど、はいはい、まああのなんていうんですかねいけるいけるなじゃないですけどなんか僕のまあこれ僕の方が自信あるなっていう、うん、あの早くていいもんできるっていうんで、はい、ガソリンスタンドで1時間だったら待てるなと思ったのはい要は預けるんじゃなくてはい多分車屋さんだと預ける形になるじゃないはいじゃなくてガソリンスタンドで、あのー、セルフのガソリンスタンドでねこう入れてるところに営業行くわけ、はい、だいぶ汚れてらっしゃいますねっつって、はい、1時間塩だからこれ30分待ってもらえれば、はいあのー、3か月間持つ、はい、あのワックスがけができますよと、はい、ちなみに言うと今お客様の車はこんな感じですよねとこれがこんな端切れをいっぱい持ってて、はい、こんな輝きになりますがっつって、はい、言うとそこで,でガソリンスタンドの一角借りて、はい、そこに持ってって、はい、ガーッとそれをさ見ててもらってもいいんだけども、はい、っていう方が客いっぱい取れるなとなんでいうかっていうと今自分でやってるからそこまでやる必要ないわけよ。はい、じゃなくて今人を雇うって考えると、はい、ガソリンスタンド一軒一軒にこの子たちを出向させるわけ。はいという使い方、はい、でまずは自分のもとで今の,その車屋さんでもいいんだけども、はい、あの3か月間研修、はい、でこの間は給料があの20万円ですと、はい、で自分であの認められて、はい、あのちゃんとできるとなったら3か月じゃ無理いや3か月あれば教えられる育てれる自信はありますと一個一個ガソリンスタンドに送り込んでいくの、はい、あまあ2人だね時間と休み入れると、はい、っていうとどんどん広げられるのよ、はい、俺の中で言うと車屋さんに持ってくなんていうのは年に1回もないわと、はい、あガソリンスタンドは週に1回行くよと、はい、そうですよね、うん、でガソリンスタンドも結局どんどん客が減ってるはずなんで、はい、あの EV とかになってって、はい、と違う儲け方しなしないのよで今洗車とか力入れるとこ,とこいっぱいあるけど洗車までなのよ、はい、じゃなくていやいやそんなすごいコーティングをしてくれるっていうのがついてれば、はい、またガソリンスタンドの付加価値が上がるわけ、はい、で売り上げの何パーセント渡すって形になるけども、はい、あんまり渡さなくても、はい、ガソリンスタンドとしてはお客さんに対する付加価値になるっていう、はい、他のガソリンスタンドにはないサービスができるっていう。はい
っていうのであと何がいいって営業がしやすいっていういやいや今の感じで僕に任せてくれたらこうなりますよっていうのを、はい、あの10人声かけたら1人ぐらい、はい、じゃあお願いしようかなと<笑>、はい、もっと言うと洗車をやってるところであるならば、はい洗車プラスも30分くれればここまでいきますよっていう要は人を雇うっていう部分において場所をも持たなきゃいけない売り先をもっと増やさなきゃいけないでそこで自分のガレージ持つって萩原君にとっては楽しいそうですね自分の城持つっていうなんだけど効率で言ったら絶対ガソリンスタンドの方が効率いいそうですよね経費だってそんな自分のガソリンスタンド持つような金かかんないし初期費用ゼロだよ場所を借りて俺がいつも行ってるガソリンスタンドは今ガソリンよりももっぱらあのなんとかレンタカーっつってあの安い値段で貸すレンタカーの方に力がかなりいってんだけどやっぱああやっていかないと成り立たないよねとガソリンスタンドのいいとこって広いから車を5台ぐらい置いても平気って部分で。であのもうガソリン入れるよりもそっちに力入れてるなって感じるんだけど逆に言うと俺からするとそれやってくれてたもんで、はい、客が少ないガソリンスタンドだったんで潰れずに住んでくれてたら助かるっていう、はい。<笑>っていうのでは、はい、俺はまだそこまでのやつは見たことない、はい、あの今言ったなんとかってコーティング屋さんは、はい、あの俺が行く高島屋の地下の駐車場にはそれがついてて、はい、そこに預けるとっていうのはあるけども、はい、あ結構いい値段だったけど。あそうなんです、ねうん、あのー、そこよりもはるかにガソリンサンドのが営業はしやすいしでさらに言うとそこにお客さんが定期的に来てるわけじゃない、はい、と一回やってよかった人は三か月後にまたお願いしますが生まれるよねってあで,、ね、であのー、店に対しては 10% で貸してくれないかみたいな交渉、はいはい、で腕がいいっていうと広がってくるだろうし、はい自分の店の前に俺は宿借りのように人の子を借りて、はい、要は客がターゲット層が来てるところに借りた方が呼ぶよりも行った方がいいよねっていうそうですねでガソリンスタンドで空いてるところっていっぱいあると思うよと、はい、とりあえずあのあのダメならいいんだけどももしも人を雇いて育ってなってガソリンスタンド1軒でも契約できて、はい、でそこで何か商売になったら、はい、何かいろんなまた違う問題点が生まれると思うんで。はいその時来てくれると、はい、だからガソリンスタンドじゃないって言っただろうとか俺急に言ってるんですけど<笑>ガレージがいいと思ったんだよ<笑>、えー、今回はビデオ残ってるから大丈夫だから、はい<笑>そうですね、ただ申し訳ないんだけど、はい、ガソリンスタンドも絶対にないの仮説を立てたら動いてみるといいのでダメだったらまた違うこと考える、はい、俺たち頭がよくないんで東大出てないでしょ出てないですっていう人間は先の先まで読むよりも、はい、とりあえず行って打ってみるって、はい、それで王様捕らえそうになったら「待った!」って言えばいいの「<笑><笑>ごめん今の違うから」っつって、はい、動いて失敗しながら学んでいくってことが重要だよっていう、はい、まずは仮説立てようっていうその仮説においては俺結構優秀だと思うよとただ別にこの道のプロでも何でもないんで、はい、仮説がかなり狂う場合もあるんだけど、はいただ絶対的に正しいのは最初から初期費用をかけない方がいいよっていう会社を潰さない一番の方法は初期費用固定費を上げないっていう方法なんで多少売り上げが悪くても我慢できるとそういう意味で人を雇わないのが一番いいんだけどまあその時にまたいい人が来てくれると「社長暇っすね」っつって「今月給料払えないんだ」と。なんとかしのぎますんで来月はお願いしますって言ってくれるといいね<笑>。そうですね。<笑>なんか一人すごい前の前の会社で僕の部下だったやつで、うん、もうその時から僕のことを本当にしちゃってくれるやつで、うんうん、こいつ本当に僕のところやってほしいなでそいつも直接行ったことあるんですけどでもそいつ、うん、もう自営で運送業やっちゃって。ててて、うん、なかなかかできないですけどもいやいやねこれから未来はひどいんでね、はい、過去なんか振り向くな、はい、新しい人間といくらでも出会うから、はい、いくらでもいい人材と出会えるから、はいそうですねうん、俺だから全く違う職に転々とするの好きなの想像もしなかった人間たちと仕事してる時は楽しいの
今民泊でさ、はい、22歳の子をさ最初に正社員にしたのよ、はい、小娘なんだけど、はい、社会知ってないから、はい、全然俺に対してタメ口的な「はあ、<笑>へえ<ー><笑>お前な」って、はい「後で反省しようよ」と「<笑>お前のそういう口の言い方しちゃいけない人なんだぞ」みたいな、はい、っていうのが新鮮で面白い。はあため口聞いてみ、今すぐぶん殴ってる。<笑>まあ聞かないけど。<笑>俺も素人の経営者なわけよ、民泊という。だから何にも別にその子に俺悪気ないし、はい、俺こう思うんだけど、こうしたらどうなのって、高橋さん、こうですよみたいな。会話をしてるんだけど、はい、お互い素人同士なんで。はい、ただここにおいては、すごい実績のある経営者なんで、はい、そこに入ってきた新卒の二年目は。ため口聞いちゃいけないよねっていう。はい<笑>っていう立場変えるといろんな自分が現れて面白いのよ、はい、でこんなまさかね22のお姉ちゃんとねこうした方がいいんじゃないかって真剣に会議してる自分がいると思わなかったっていう<笑><笑>というのを楽しみなっていうはい、はい、であの「逃げる子は追わない、はい、来る子はどうぞ来てください」っていう形で言うと、はい、自然と淘汰されていい子が10人ぐらい残るからっていう。そこはね、いくら自分が念じてもね、他人の気持ちは変わらないんで、はい、残りたい人は残ってください、やめる人はしょうがないですねっていう。はい。ねはい、ただちょっと今どっちみち人件費ってどんどん上がっていくから、日本の人件費はどんどん上がっていく。上がっていくんですね。うん。なんで少し早めにちょっといい値段出してあげた方が結果は得だよ、はい。安く使おうなんかした方がしない方がいい。はい。ただ今まだ稼げるかどうか分かんないんでそんなには言えないんだけどまあ18でとりあえず修行中の3か月間半年25万ぐらいっつったらまあラッキーと思う金額なんじゃないのかなっていう,う、ねはい、ただ保険とかないとだいぶ本当にお得お前保険入ってるだろうお前知ってるぞお前半分会社が出してるって知ってるだから年金がお前あのあれだからな倍もらえるんだからなしてた<笑>それをねこいつらね手取りでいくらとか言うんだよ大体サラリーマンって違うよ会社がいくら支給してるかお前知ってんのかよっていう、はい、どんだけ経費かけてるかは分かってないだろうと、はい、なのよ<笑>いや嫌なオーナーだね<笑><笑>体制ができてるみたいなんで、はい、うだうだ言わずに、はい、早く見切り発車で動いた方がいいよっていうでいっぱい失敗した方がいいよっていう、はい、であのお金はちゃんと蓄えてるあーそうですねちょこちょこ何に使うことあるんだよ僕なんかそのなんか収入がかかってから、うん、なんか<咳>ちょっと調子に乗っちゃってなんかブランド物とか買うようになったりとかしちゃうんですうん、そこでなんかあの労働者の発想だよね、はあ、まだ経営者じゃないっていう自分が楽しむためにお金使ってるっていう、はあ、経営者っていうのはこのお金でまた投資してまだ今できないことできるじゃないかっていう自分の作品にどんどんこう膨らましていくっていうのが楽しい人なのよそれを何か自分の作品じゃなくて金儲けの道具ができたからそれで自分がこれで儲かったので何楽しいことができるかなっていう一番楽しいのは会社をよりかっこよくいい人に喜ばせる組織を作ることなんだっていうのが目標なんで金はどんどんこっちに投資するのよ。ブランドものを買ったってそんなの頭の悪いボンボンが買えるじゃないかと。この組織は俺しか作れねえんだよかっこいい組織作るのが一番かっこいいだろうっていう、はい、ただそのお金こっちに使おうなのぜひあのお金は蓄えておいて、はい、あのどこでどんな金が出るか分かんないんで,であとさらに言うと会社の法人を作った時に、はい、法人作った時に借りれる無,無利子無担保のお金公共的なあ,の、はい、あ,のあるんで貸してくれるお金が、はい、そういうのは満額借りておいた方がいいですよ2年後ぐらいから返済みたいなやつがあるんで、はい、あのどんなお金が出るか分かんないんで,、はいそうで
最悪の場合会社潰せば返さなくていいんで、はい、<笑>というのがあるから、はい、あの企業とかベンチャーを応援する、はい、あのただでくれるお金もあるし。ちょっとその辺はあの税理士さんがまず必要になるんで、はい、そういうところどっか顧問税理士作って、はい、そこにそういうの相談してこれから会社作るんでと、はい、あの実績があるんで、はい、個人事業主として、はい、だからあの結構お金もらえると思いますよ、はい、要はあなたが会社にして人を雇って税金払ってくれると儲かるから、はい、なんで投資しましょうっていう意味で金を貸してくれたりああの補助金が出たりするの。はい今そういうのに国力を入れてるからあ,あ,あの調べた方がいいです税理士さんとかが知ってますああはい一回聞いてみますまずは税理士さんがどっか決めなきゃいけないんであ一応います、ね、今いるのね、はい、でその人に相談してみてくださいはい、はい、あそういうのがあるんですね、ええ、まずま、うん、あのあ歩いててガタイの犬いたらおじさんいい体してるねっつって,、はい、<笑>て声かけてみます<笑><笑>あの職場とかの,そあの,あの外のところで、はい、あの俺たちの頃って自衛隊の会員には必ずいて俺も一回だけ職場行ったことあるんだけどその時に、はい「本当におじさんいい体してるね」って俺誘われて「本当にいたんだ噂の、はい、自衛隊会員は」っていう,そう、ね、今はいないと思うんだけど。はい知りたいかなと思ったら、はい、塗装屋ないっていう。あ、そうだ、塗装屋さんだった。いやいやいや、塗装屋さんない、ないや、なんなんなんだ。あ、コーティングの。コーティングがないって、あ,、はい、あの誘ってみるのもありだと思うし。そうですね。今無料で募集かけるのいっぱいあるからね。はい。そういうサイトが、はい、自分で打って、はい、結構人来るよ。あ、本当ですか。<笑>俺驚いた、八十人ぐらい来たもん。ええ。俺あの民泊の時に、はい、あの乗っけたら。はい、試しで無料なんでやってみるといいよって、はい、で会ってみるといいよって、はいそうですね、でとりあえず一人ぐらいは自分の収入減らせばいいんだから、はい、雇えるよねってそうですね、うんはい、経験値だと思って、はい、そうしてもいいから雇ってみようっていう、はい、ぜひ、はいはい、あのガソリンスタンドはいやってみますすぐあの聞いてみるのいいと思うよ、はい、自分こういうこと考えてるんですが、はいそういう時こういうところって、はい、あのあの場所貸してもらうことってできないですかねっつってそうです、ね、聞くだけでも一回、うん、あのちゃんとしたあの職人さんとやってるんで、はい、あだから会社作ってあの授業やっとってやると思ってるんですがっつって、はい、だから単内意見とかいっぱいくれると思うからあこ,こ,ここならお願いしたいけどみたいな、はい、そういう市場調査会社作る前にした方がいいと思います。ぜひ、はい、検討して期待してます。ありがとうございます。高橋さんの言う通りガソリンスタンドでした。っはい。だらーってやるから。<笑>期待してます。ありがとうございます。というところ今日はありがとうございました。いやいやお時間取っていただきありがとうございました。ありがとうございます。私はコンシェルジュのタドさんですサードハウスおすすめの遊び方をご紹介します自転車や電動バイクをお貸しします海岸線をサイクリングしてみては歩いて近所を散策するのもいいですよ他にも波乗り、釣り道具もあるので近くのおすすめスポットをご案内しますそして中庭にはバスケットコートも屋上ではドローンを使った撮影や天体観測をコンシェルジュが教えます花火も三世代で楽しめますよサードハウスでゆっくり遊んでみては